वेलकम टू कविता ए टूटोरियल्स कविता ए टूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीआर क्लास सेवन साइंस के चैप्टर नंबर थर्ड फाइव बाई टू फेब्रिक्स के टॉप ट्वेंटी फाइव एम इन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिए यहाँ पर एम के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रीड ऑफ शेप इनमें से शेप की ब्रीड कौन सी नहीं है मुर्रा बखरवाल लोही या फिर नाली इसका आंसर आएगा मुर्रा मुर्रा इज नॉट ए ब्रीड ऑफ शेप शेप की ब्रीड्स के आपने नाम याद रखने बकरवाल लोही और नाली इन तीनों से हमें मिलती है वूल जिसे हम बोलते हैं फाइबर इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वुलन शॉल या फिर शॉल बनाने में हम किसकी वूल यूज करते हैं वुलन शॉल आर ऑप्टेन फ्रॉम बखरवाल आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कारपेट बनाने में हम किसकी वूल यूज करते हैं कारपेट वूल वी गेट फ्रॉम नाली लोहे की जो वूल होती है वो किस तरह की होती है गुड क्वालिटी वूल वी गेट गुड क्वालिटी वूल फ्रॉम लोही नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है फर्स्ट पॉइंट फ्लीस ऑफ शेप इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ वोल वोल का एक मात्र सोर्स केवल फ्लीस ऑफ शेप नहीं है वोल ना केवल हमें शेप से मिलती है बल्कि वोल हमें गोट से मिलती है साथ में वोल हमें कैमल से मिलती है और वोल हमें रेबिट से मिलती है तो इसलिए दिस पॉइंट विल बी करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट फायर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज यूज एज वोल केमल की बॉडी पर जो फर होते हैं उनका यूज हम वूल के रूप में करते हैं दिस इज आल्सो करेक्ट केमल की बॉडी पर होते हैं फर जिस तरह से शीप की बॉडी पर फ्लीस होते हैं उसी तरह से केमल की बॉडी पर होते हैं फर रेबिट की बॉडी पर भी फर होते हैं नेक्स्ट पॉइंट अंगोरा वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट कश्मीरी गोट से हमें अंगोरा वूल मिलती है दिस इज नॉट करेक्ट अंगोरा वूल हमें मिलती है अंगोरा गोड से तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी पॉइंट सी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट वन फर्स्ट पॉइंट मुगा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेराइटी ऑफ वोल मुगा एक वोल की स्ट्रॉन्गेस्ट वेराइटी है क्या ये पॉइंट करेक्ट होगा नहीं दिस इज नॉट करेक्ट मुगा इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेराइटी ऑफ सिल्क सिल्क की स्ट्रॉन्गेस्ट वेराइटी का नाम क्या है मुगा सिल्क वोम फीड्स ऑन ऑक लिप्स सिल्क वोम ऑक लिप्स को खाते हैं ये भी गलत होगा सिल्क वोम फीड्स ऑन मलबरी लिप्स सिल्क वोम या फिर रेशम मलबरी लीव्स को शेतूत की पत्तियों को खाते हैं नेक्स्ट पॉइंट रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सिल्वी कल्चर रेशम के लिए रेशम कीट का जो पालन होता है इसे हम सिल्वी कल्चर कहते हैं ये पॉइंट भी गलत होगा रियरिंग ऑफ सिल्क वोम फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर क्या बोलेंगे इसे हम सेरी कल्चर ये भी गलत होगा तो इसका आंसर क्या आएगा डी नन ऑफ ऑल ऑल दीज आर इन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वुलन फाइबर्स आर ऑप्टेंट मेनली फ्रॉम मुख्य रूप से वुलन फाइबर्स हमें मिलते हैं वुल वॉर्म से कार्बन कंपाउंड से या फ्लीस ऑफ शीप से या फिर कॉटन प्लांट से वुलन फाइबर्स आर ऑप्टेंट मेनली फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप वी गेट वुलन फाइबर्स फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप फ्रॉम फ्लीस ऑफ याग फर ऑफ रेविट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विच इज रॉन्ग वन फर्स्ट पॉइंट वी गेट वोल फ्रॉम शीप गोट याक कैमल लामा एंड अल्पाका दिस इज करेक्ट वूल हमें शीप से मिलती है वूल हमें गोट से मिलती है हमें याक से मिलती है कैमल से भी वूल मिलती है साथ में लामा और अल्पाका से भी हमें वूल मिलती है नेक्स्ट पॉइंट वी गेट पश्मीना शॉल फ्रॉम कश्मीरी गोट कश्मीरी गोट से हमें पश्मीना शॉल्स मिलती हैं दिस इज करेक्ट नेक्स्ट पॉइंट लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन इंडिया एंड ऑल्सो ईल्ड वूल लामा और अल्पाका इंडिया में पाए जाते हैं और ये भी हमें वूल देते हैं ये गलत होगा लामा एंड अल्पाका आर फाउंड इन साउथ क्या साउथ अफ्रीका नोट इन साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में लामा और अल्पाका नाम की प्रजातियां पाई जाती है और इनसे भी हमें वुल मिलती है तो इसका आंसर आएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी सिल्क मौत इज आपने मलबरी सिल्क मौत का साइंटिफिक नेम बताना है बॉम्बिक्स विटी बॉम्बिक्स लूरा या बॉम्बिक्स मोरी या फिर बॉम्बिक्स सिल्की बॉम्बिक्स बीटी मोस्ट कॉमन सिल्क मौत इज मलबरी सिल्क मौत इसलिए आपने मलबरी सिल्क मौत का साइंटिफिक नेम याद करना है इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा बॉम्बिक्स बीटी डबल बी बी फॉर बॉम्बिक्स एंड बी फॉर बीटी नेक्स्ट क्वेश्चन अंगोरा गोड्स आर फाउंड इन अंगोरा गोड्स कहाँ पाए जाती है डेली और यूपी में या जम्मू और कश्मीर में या फिर पंजाब और गोवा में 
या फिर अरुणाचल प्रदेश में अंगोरा गोड्स पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में कंसराय का बीच जम्मू एंड कश्मीर साथ में शीप की एक ब्रीड शीप की एक प्रजाति जम्मू कश्मीर में जो पाई जाती है उसका अपने नाम बताना है उसका नाम क्या होगा बखरवाल शीप बखरवाल शीप भी कहाँ पाई जाती है जम्मू कश्मीर में क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर इस तरह के फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से अपटेंड होते हैं तो नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा नहीं है रेन कॉटन फ्लैक्स या फिर सिल्क इसका आंसर आएगा रेन रेन इज एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉटन हमें नेचर से मिलती है फ्लैक्स जिसे हम बोलते हैं भांग फ्लैक्स भी हमें नेचर से मिलती है और सिल्क भी हमें नेचर से मिलता है साथ में जूट जूट भी हमें नेचर से मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क इज डिराइव फ्रॉम सिल्क किससे डिराइव होता है कोकोन से प्यूपा से एग से या फिर मौत से सिल्क इज डिराइव फ्रॉम कोकून प्योर सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क बॉम बताओ आर्टिफिशियल सिल्क हमें किससे मिलता है वुड पल्प से वुड पल्प अब एक और पॉइंट आपने याद रखना है जो प्योर सिल्क होता है वो प्रोटीन से बनता है जबकि जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो किससे बनता है सेलुलोस से क्वेश्चन नंबर टेन बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम वूल की बेस्ट क्वालिटी किससे ऑप्टेन होती है मेरीनो शीप से गोड से कश्मीरी शीप से या फिर ननो फॉल बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑप्टेन फ्रॉम मेरीनो शीप नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन इज कॉटन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है सेलुलोस पैक्टीन लेक्टोस या फिर ग्लूकोस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन इज सेलुलोस साथ में आर्टिफिशियल सिल्क में भी क्या पाया जाता है सेलुलोस अगर हम बात करें प्योर सिल्क की और साथ में प्योर वूल की प्योर सिल्क और प्योर वूल में पाई जाती है प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क बॉम सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ सिल्क बॉम जो फाइबर सिक्रीट करते हैं वो किसके बने होते हैं फैट से सेलुलोस से प्रोटीन से या फिर नाइलोन से सिल्क बॉम का फाइबर बना होता है प्रोटीन से सिल्क बॉम से हमें मिलता है प्योर सिल्क और प्योर सिल्क में प्रेजेंट होता है प्रोटीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन चूज द करेक्ट सीक्वेंस आपने करेक्ट सीक्वेंस चूज करनी है इनमें से ए फाइबर यान फेब्रिक या फेब्रिक यान फाइबर यान फाइबर फेब्रिक या फाइबर यान फेब्रिक करेक्ट आंसर आएगा इसमें ए फाइबर से यान की फॉर्मेशन होती है और यान से फैब्रिक की फॉर्मेशन होती है वूल हमें मिलती है शीप से गोड से कैमल से याग से वूल से हम थ्रेड्स की फॉर्मेशन करते हैं और थ्रेड से आगे हम क्लॉथ्स की फॉर्मेशन करते हैं वूल को साइंटिफिक टर्म में हम बोलेंगे फाइबर थ्रेड्स को हम बोलते हैं यान और क्लॉथ्स को हम बोलते हैं फेब्रिक थ्रेड से क्लॉथ्स की फॉर्मेशन होती है मतलब यान से फेब्रिक की फॉर्मेशन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन लेही एंड नाली आर ब्रीड सॉफ्ट लेही और नाली किसकी ब्रीड से इनमें से एग प्यूपा लार्वा या फिर कोकून इसका आंसर आएगा कोकून लेही और नाली आर बीट्स ऑफ कोकून नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द करेक्ट वन इनमें से करेक्ट पॉइंट आप चूज करोगे फर्स्ट वूल हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये गलत होगा वूल की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है नेक्स्ट पॉइंट फाइबर इज ए लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड ये भी गलत होगा थ्रेड को हम बोलते हैं यान यान इज ए लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड नेक्स्ट पॉइंट इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है चाइना चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क तो ये पॉइंट भी गलत होगा सिल्क इज पुअर कंडक्टर ऑफ फीट दिस इज करेक्ट हीट का पुअर कंडक्टर होता है सिल्क तो इसका आंसर डी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रियरिंग ऑफ सिल्क इज फर्स्ट ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील्स या स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर या वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ या फिर प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून इसका आंसर आएगा डी प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून कौन से सिल्क थ्रेड को अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वन करेक्ट पॉइंट आप चूज करोगे इनमें से नंबर वन शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग विंटर्स शीप से जब वूल को अलग किया जाता है इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं शेयरिंग हम विंटर्स में करते हैं सर्दियों में ठंड से बचने के लिए शीप को वूल की जरूरत होती है इसलिए विंटर्स में हम वूल को अलग नहीं कर सकते इसलिए शेयरिंग मोस्टली की जाती है समर्स में नेक्स्ट पॉइंट वॉशिंग ऑफ शीप हेयर इन टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड शेयरिंग शीप के हेयर में डस्ट होता है डर्ट होता है उसमें ग्रीस होती है तो शीप के हेयर से डस्ट पार्टिकल को अलग करने के लिए शीप के हेयर को साबुन से वॉश किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या हम शेयरिंग बोलते हैं नहीं शीप के हेयर को वॉश करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग क्या बोलेंगे स्कोरिंग और थर्ड नंबर पे इन स्कोरिंग प्रोसेस हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड इन फैक्ट्री जब शीप के हेयर को डिफरेंट टेक्सचर में अलग किया जाता है 
होता है फैक्ट्रीज में तो इस प्रोसेस को क्या हम स्कोरिंग बोलेंगे नहीं इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सोर्टिंग अलग करना कोई भी पॉइंट इनमें से करेक्ट नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा इसका डी नेक्स्ट क्वेश्चन द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सोर्टिंग सोर्टिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ शेप इन टू फाइबर्स शेप के फ्लीस को अलग करके उनसे फाइबर्स की फॉर्मेशन करना इस तरह के पीपल को जो इंडस्ट्रीज में सोर्टिंग का काम करते हैं मतलब शेप की फ्लीस को अलग करने का काम करते हैं इन्हें हम बोलते हैं सोटर्स वर्कर्स ऑक्यूपेशनल या फिर सोकर्स सोटिंग का काम करने वाले पीपल को हम बोलते हैं सोटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन सोटर डिजीज इज कॉज बाय राइजोबियम एंथ्रेक्स एलगी या फिर नोफॉल सोटर डिजीज इज कॉज बाय एंथ्रेक्स सोटर डिजीज होती है सोटर वर्कर को जो सोटर का काम करते हैं तो इसलिए सोटर डिजीज क्या है एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है नेक्स्ट क्वेश्चन द मशीन डेट कॉम लूज वोल इन शेप इज कॉल्ड इस तरह की मशीन को जो शेप में वोल को लूज करने के लिए यूज की जाती है इसे हम कहते हैं स्पिनिंग मशीन स्विंग मशीन लूमिंग मशीन या फिर कार्डिंग मशीन शीप की लूज वूल को कम करने के लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है कार्डिंग मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क इंडस्ट्री विगेन इन सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी चाइना से इंडिया से जापान से या फिर कोरिया से सिल्क इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी चाइना से इसका आंसर आएगा है चाइना नेक्स्ट क्वेश्चन दे एट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनोमियसली इन साइज आ नेम डेज उन्हें हम क्या बोलेंगे जो दिन रात खाते हैं और खाना खाने के बाद उनका साइज इंक्रीज होता है कैटरपिलर्स हनी बी बटरफ्लाई या ननोफॉल इसका आंसर आएगा कैटरपिलर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ लॉन्ग डू द कैटरपिलर्स इट मलबरी लीव्स कैटरपिलर्स मलबरी लीव्स को कितने दिनों तक खाते हैं 10 टू 15 डेज 20 टू 30 डेज 25 फाइव टू थर्टी डेज या फिर नन ऑफ डेज इसका आंसर आएगा 25 फाइव टू थर्टी डेज नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख तिब्बत और लद्दाख में इनमें से कौन सी वूल पाई जाती है याक शिव वूल अंगोरा वूल या फिर पश्मीना वूल मोस्ट कॉमन वूल जो तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती है कौन सी है अंगोरा वूल लास्ट ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है आंसर जरूर कमेंट कीजिए द ब्रिंकिंग अप एंड लुकिंग आफ्टर शीप इज कॉल्ड शीप का पालन करना और शीप की देखभाल करना इसे हम कहते हैं रियरिंग शेयरिंग स्क्रोटिंग या फिर नन ऑफ दिस आंसर जरूर कमेंट कीजिए ये थे चैप्टर नंबर थर्ड के टॉप 25 फाइव एमसीक्यूज नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन पर प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद जय भारत